हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि वर्ड या जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं ऑफिस ऑटोमेशन सीरीज़ में चलिए शुरू करते हैं तो एम एस वर्ड जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप एम एस ऑफिस को जब इस्तेमाल करते हैं जब इंस्टॉलेशन करते हैं उसके साथ में इंस्टॉल होता है और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा एम एस ऑफिस टू देखिए अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है मार्केट में वो 2019 है तो इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पीछे से नहीं सीख सकते आई I मीन mean, पुराने वर्जन से नहीं सीख सकते देखिए काम जो है वो बेसिक है और जो बेसिक है वो आपको आना चाहिए कि आप फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं बाकी बहुत ज़्यादा अपीरियंस के अलावा टू तक में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है और अगर बहुत बड़ा चेंजेस होता है तो आप उसे आगे के लेक्चर्स में आपको उसके जितने भी अपडेट्स हैं मैं इसके कंपैरिजन के लिए लास्ट में एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें आप 2007 में और 2019 में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको पूरा कर लें तो इसलिए हम यहाँ पे होम टैब से लेके जितने भी यहाँ पे टैब्स हैं कस्टम टैब भी आप इसमें बना सकेंगे तो हम इसका अध्ययन करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं एम एस इस्तेमाल करना एम एस में ये जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है इस एरिया को कहा जाता है हम यहाँ पर नोट्स के लिए नोट पैड का इस्तेमाल करते हैं इस एरिया को बोलते हैं वर्क स्पेस एरिया जहाँ पे आप काम करते हैं उस जगह को कहा जाता है वर्क स्पेस मतलब आप जो भी काम करेंगे इस स्थान पे करेंगे तो आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये जो बड़ा छोटा करना है जूम इन और जूम आउट करना तो आप क्या कर सकते हैं आप कंट्रोल बटन दबाइए कंट्रोल के साथ में जो माउस की व्हील होती है आप व्हील को घुमाइए तो ये क्या है यदि आप सामने की तरफ दबाएँगे तो बड़ा होगा और पीछे की तरफ दबाएँगे तो आपके लिए स्क्रीन छोटा होगा मतलब जूम इन अगर आपको करना है तो आप व्हील को आगे घुमाएं और जूम आउट अगर करना है तो आप व्हील को अपनी तरफ मतलब रिवर्स स्टाइल में उसे घुमाते जाएं तो ये जो है डॉक्यूमेंट की साइज़ को बड़ा या छोटा कर देता है अब यहाँ पे आपको लिखना जब शुरू करते हैं आप कुछ इस जगह से आपको दिखाई दे रहा है तो मैं इसका एक स्क्रीन लेता हूँ और समझाने के लिए आपको पेंट ब्रश लेके चलता हूँ यहाँ पर देखिए ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है जहाँ से आप लिखना चालू कर रहे हैं ये हो गया आपका फर्स्ट प्लेस और ये हो गया आपका दूसरा प्लेस इतनी जगह पे आप नहीं लिख पा रहे हैं वैसे आप राइट साइड में इस साइड पे भी नहीं लिख पाएंगे तो ये जो आपकी चीज़ें हैं इसे हम मार्जिन कहते हैं दूसरी आपकी समझने लायक चीज़ है मार्जिन मार्जिन वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग कभी भी लिखते नहीं हैं इसमें आपका या तो हेडर आएगा या तो फिर आप इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ ग्राफिक्स की डाल सकते हैं जैसे कि हमारी नोटबुक्स में डेट लिखने के लिए जो स्पेस दिया रहता है या चैप्टर का है टाइटल लिखने के लिए जगह दिया रहता है उस तरीके से इसमें भी मार्जिनस रहती हैं तो ये हो गया आपका सेकंड चीज़ जिसको आपने समझा थर्ड थिंग इसमें होती है आपका जो दिखाई दे रहा है ये है इसका मेन्यूज़ ये जो होम लिखा है इंसर्ट लिखा है पहले ये मेन्यू के हिसाब से यहाँ पर पुल आउट होते थे नीचे आते थे अब जैसे जैसे कंप्यूटर में टेक्नोलॉजीज बढ़ते जा रही हैं तो टच स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर इसे इस तरीके से बना दिया गया ताकि यदि आप टच स्क्रीन से विंडोज़ का ऑफिस चलाते हैं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकें तो मैं तो माउस से चला रहा हूँ लेकिन आप चाहें तो टच वाले जो टैबलेट पीसीज़ आते हैं आप उसमें भी इनका इस्तेमाल टच करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं तो होम टैब से ले कर यहाँ पर जितने भी व्यू टैब तक आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर वर्ड के सारे कमांड्स मौजूद हैं और यदि आप कोई चीज़ बाहर से ला इंस्टॉल करना चाहते हैं कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप इससे इस्तेमाल कर सकेंगे तो ये आपके अलग अलग टैब्स हैं फिर ये जो आपका फर्स्ट वाला जो सबसे टॉप में विंडो दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं टाइटल बार तो यहाँ पे हो गया टैब्स टैब्स के बाद में आपका आता है टाइटल बार टाइटल बार जो है आपके डॉक्यूमेंट का जो नाम है उसे प्रदर्शित करता है जैसे इस डॉक्यूमेंट का नाम अभी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन फिर ये जो तीन चीज़ें हैं इसके द्वारा आप मिनिमाइज़ मैगजिमाइज़ या क्लोज आप एम एस को कर सकते हैं फिर आता है आपका ये जो बटन दिखाई दे रहा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बटन है इसमें जिसमें केवल कुछ ही मेन्यूज़ दिए हुए हैं सारे के सारे मेन्यू जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है तो इस बटन का नाम होता है ऑफिस बटन तो सीक्वेंस की कोई बात नहीं है आप जिस सीक्वेंस में चाहें सीख सकते हैं इसे और यदि आपको सबसे पहले ऑफिस बटन सीखना हो तो आप ऑफिस बटन ले सकते हैं तो मैं किसी बुक को एक्चुअली फॉलो नहीं करता फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑफिस में वर्ड किस तरीके से दिखाई देता है तो मैंने ये तरीका अपनाया है तो इसमें यदि आपको ऑप्शन दिख रहा है सेव ओपन न्यू और ये सारी चीज़ें तो इसलिए दिख रहा है ताकि आप यहाँ से भी आके इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये क्या होती हैं कि यदि आप इसमें सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का इस्तेमाल करें तो आपको शॉर्टकट्स बहुत सारे मिलते हैं और शॉर्
वर्टिकल स्क्रॉल बार और यदि आप इसे ज़्यादा जूम कर लें तो ये हॉरिजोंटल स्क्रॉल बार आ जाते हैं तो आपके एम एस वर्ड में सॉफ्टवेयर में रहते हैं स्क्रॉल बार्स और स्क्रॉल बार के बाद में आपका आता है रूलर तो रूलर जो है वो आपका इस स्थान पर आता है इसे आप इससे ऑन या ऑफ कर सकते हैं ये जो छोटा सा आपको बटन दिखाई दे रहा है मैं इसको आपको मैग्नीफायर ऑन करके दिखा देता हूँ ये मैग्नीफायर स्टार्ट हो गया और इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा स्क्रॉल बटन दिख रहा है ये आपका रूलर ऑन या ऑफ करने के लिए रहता है तो आप इसका इस्तेमाल जो है किसी चीज़ को मतलब जब आपको मेजरमेंट करके आपको कोई चीज़ को देखते रहना हो कि कितने इंचेस में आपको किसी चीज़ का कॉलम वॉइस लिखना है या क्या करना है तो आपको ये यहाँ से आप रूलर देख सकते हैं इसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो एम एस वर्ड है इसमें है रूलर रूलर जो है दो प्रकार के हैं एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल इसके बाद में आपका आता है स्टेटस बार स्टेटस बार जो है वो डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाता है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में भी एक पेज है इसमें ज़ीरो वर्ड्स हैं और आप जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स तो यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं अब यहाँ पे देखिए हिंदी आ गया तो आप हिंदी जो है आप इंडी की इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल का की इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कैसे करते हैं आप गूगल कर सकते हैं कि यदि आपको हिंदी टाइप करना हो इंग्लिश लैंग्वेज की सहायता से तो आप सिंपली यहाँ पर जो भी लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से इसमें टाइपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसका स्टेटस देख सकते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश मिला के भी लिखना चाहें तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं मैं ये लिखना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं तो ये हो कि आपका स्टेटस बार जो आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाता है यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक जूमिंग का स्टेटस बार में एक पैनल बना हुआ है जिसके द्वारा आप जूमिंग कर सकते हैं परसेंटेज वाइज मतलब प्रिसाइज परसेंटेज पे यदि आपको जूमिंग करना हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं तो जब आप ए फोर साइज़ के पेपर को इससे मिलाएंगे मैंने ए फोर साइज़ इसलिए कहा क्योंकि अभी डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है मेरे पेपर का डॉक्यूमेंट के पेपर का वो ए फोर साइज़ है आप यहाँ पे मिला सकते हैं जब हंड्रेड होता है तो बिल्कुल उसके बराबर दिखाई देता है ये तो ये है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखने वाली सभी चीज़ों का इंट्रोडक्शन और यहाँ पे आपके शॉर्ट कमांड्स हैं जिसको हम लोग टाइटल बार के कमांड्स बोलते हैं इसे आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं यदि आपको कोई और कमांड चाहिए यहाँ पे तो आप यहाँ से लेके आ सकते हैं तो पॉपुलर कमांड्स जो हैं यहाँ पे दिखाई देती है आपको और डिस्प्ले में यहाँ पे बहुत सारे वर्ड के ऑप्शन हैं तो इसे आप यहाँ से भी खोल सकते हैं इस जगह से या तो फिर ऑफिस बटन से भी जाके आप इसे वर्ड ऑप्शन को खोल के डिफरेंट तरीके से सेटिंग कर सकते हैं तो इन सब सेटिंग्स को हम बाद में देखेंगे ज़रूरत पड़ने के हिसाब से फिलहाल हम वर्ड का काम चालू करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को इसमें टाइप की और टाइप करने के बाद में यदि आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है देखिए फॉर्मेटिंग वो चीज़ होती है जिसके द्वारा आप अपने टेक्स्ट का अपीरियंस को चेंज करते हैं मतलब आपका टेक्स्ट यदि बहुत छोटा है या तो बहुत बड़ा है या तो आपको लिखावट पसंद है या तो लिखावट पसंद नहीं है या आप किसी पर्टिकुलर किसी एक लिखावट में लिखना चाहते हैं आपके जो भी इंटेंशन हैं आप उस इंटेंशन मतलब नीयत के हिसाब से आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं ये होता है फॉर्मेटिंग का मतलब तो फॉर्मेटिंग में एडिटिंग भी आती है क्या बिल्कुल नहीं आती है फॉर्मेटिंग में कभी भी एडिटिंग को इन्वॉल्व नहीं किया जाता एडिटिंग करने का मतलब केवल इतना है कि आप संपादित कर रहे हैं मतलब आप इसे डिलीट करेंगे आप इसे कट करेंगे आप इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे ये आता है एडिटिंग में मतलब कट करना कॉपी करना पेस्ट करना ये आपकी एडिटिंग में आता है लेकिन फॉर्मेटिंग में आपको केवल इतने ही ऑप्शन मिलते हैं तो आपका जो सबसे पहला टैब है होम टैब इस टैब में फॉर्मेटिंग से संबंधित सारे कमांड्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इसके बाद में आपके आता है इंसर्ट टैब तो इंसर्ट टैब पे आप क्या क्या चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें अटैच कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको इंसर्ट मिलेगा पेज लेआउट में आपको क्या मिलने वाला है कि पेज लेआउट में पेज के कौन कौन से ऑप्शन आप सेट कर सकते हैं कि पेज का कलर क्या होना चाहिए उसमें कौन से फॉन्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आपकी मार्जिन हो गई ओरिएटेशन हो गया ये आपके पेज लेआउट में आता है फिर आता है रेफरेंसेस रेफरेंसेस का मतलब है आपके अपने डॉक्यूमेंट में रेफरेंस मतलब संदर्भ को आप इंसर्ट कर सकते हैं आप अगर कोई भी बुक का पेज देखेंगे तो उसमें नीचे संदर्भ वगैरह लिखे रहता है तो इस प्रकार के संदर्भ को बनाने के लिए रेफरेंसेस बनाने के लिए हम रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं देखिए इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे करके आगे एक एक करके डिटेल में सीखेंगे मैं भी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मेलिंग्स जब आप मेल का इस्तेमाल करेंगे किसी को मेल करना हो चिट्ठी भेजना हो तो ये मेलिंग्स वाला टैब बहुत यूज़फुल है इसके लिए इसमें मेल मर्ज नाम का एक ट
या फिर रिसर्च करने से जैसा काम करना थे शोरस लिखना इस तरीके से फिर आता है आपका व्यू तो व्यू जो है जैसे हमने यहाँ पे जूमिंग आउट और जूमिंग इन किया था इस प्रकार से आप यहाँ पे भी जूमिंग से व्यू से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं जैसे यदि आपको फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है आपके डॉक्यूमेंट की तो आप फुल स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो ये केवल आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा सारे मेन्यू जो है डिसअपियर हो जाएंगे आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हैं क्लोज बटन से और वेब ले है तो आप जैसे वेब ले मतलब वेबसाइट में आपका डॉक्यूमेंट किस प्रकार से दिखेगा वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा सकता है ये प्रिंट लेआउट है कि जब आप प्रिंट करेंगे तो आपका पेज कैसे प्रिंट होने वाला है ये उसका लेआउट है और यही इसका डिफॉल्ट लेआउट होता है कि आप यदि इसको ऐसे ही छोड़ दें मतलब जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो प्रिंट करने के लिए ही बनाते हैं ये इसका कहना है फिर आता है आपका यहाँ पर एक मैंने डू पी नाम का एक कस्टम जो टैब है मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप वर्ड से आपके जो डॉक्यूमेंट बनेंगे उसे आप पी में सेव कर सकते हैं तो ये इसके लिए हमने डू पी डी एफ यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो बहरहाल ये हो गया आपका वर्ड का सभी टैब्स का इंट्रोडक्शन तो अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहला आता है ये जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये जो फॉन्ट का पोर्सन दिखाई दे रहा है यहाँ से आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं कैसे फॉर्मेट करेंगे प्रारूप कैसे चेंज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम दिखाई दे रहा है फ़ॉन्ट का जैसे मुझे नाम पता है कि एक एरियल नाम का फ़ॉन्ट होता है एरियल यूनिकोड एरियल यूनिकोड एमएस इस नाम में आप यदि एंटर दबाएंगे एरियल यूनिकोड एमएस तो देखिए ये बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट है जो बिल्कुल कृति देव या देव लिपि देवनागरी जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उस फॉन्ट में दिखाई दे रहा है तो ये बहुत ही क्लियर लैंग्वेज बहुत ही क्लियर फॉन्ट है और यदि आप इसमें मंगल का इस्तेमाल करेंगे तो मंगल थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता बाकी आपकी मर्जी है कि आप कौन सा फॉन्ट चूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं तो आगे आते हैं फॉन्ट के साइज़ में देखिए फॉन्ट को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए फ़ॉन्ट को हिंदी में कहते हैं लिपि जो लिपि है उसे ही हम हिंदी में फॉन्ट कहते हैं तो ये जो फॉन्ट है इस फॉन्ट का सबसे पहले हमने नाम बदल दिया नाम बदलने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का फॉन्ट है उसका एक नाम होता है जैसे आपकी राइटिंग और आपके क्लासमेट की राइटिंग डिफरेंट होती है वैसे ही हर फॉन्ट में आपको अलग अलग स्टाइल मिलेगी तो ये डिज़ाइन जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपको किस प्रकार का चाहिए और लिखने के बाद में आप उसे बदल सकते हैं मतलब आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और यदि आप इसे पहले से डिसाइड कर लें तो उसी फॉन्ट में यहाँ पर टाइप होना शुरू हो जाएगा फिर आता है फॉन्ट का साइज़ तो फॉन्ट का साइज़ जो है ये पॉइंट्स में दिया होता है मतलब एट पॉइंट्स नाइन पॉइंट्स टेन पॉइंट्स और एलेवन पॉइंट्स इस तरीके से तो आप ये कर सकते हैं कि एक इंच में कितने पॉइंट्स होते हैं ज्ञात करने के लिए आप रूलर ले आए और रूलर लाने के बाद में यदि आप यहाँ पे सिर्फ सिंपली ए टाइप करें इंग्लिश में या कैपिटल ए ले लेते हैं यहाँ पर और आप इसके साइज़ को बढ़ाते जाएँ आप इसे इतना बढ़ा दें कि ये पूरा का पूरा एक इंच में आ जाए तो देखिए अभी भी ये पूरा का पूरा एक इंच तक नहीं जा पा रहा है मतलब ये लगभग बहत्तर मतलब एक इंच में ये सौ पॉइंट्स होते हैं आप ये मान सकते हैं यहाँ पे तो सौ पॉइंट के बराबर होता है आपका तो ये आ, आप इसको बारह तेरह के हिसाब से रखें तो आपके डॉक्यूमेंट के लिए अच्छा होता है मतलब आप कम से कम रखें बहुत ज़्यादा ना रखें तो ये हो गया आपका फॉन्ट का साइज़ साइज़ के बाद में आपका आता है इसकी फॉन्ट की स्टाइल तो फॉन्ट की स्टाइल में आप यदि इसे बोल्ड करना चाहते हैं इटैलिक करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं ये तीनों चीज़ को आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट भी अप्लाई कर सकते हैं तो इससे जो आपका टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा जैसे इसको ज़्यादा को बोल्ड करना है इंटेलिजेंट को आप थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है तो इसको थोड़ा सा इटैलिक्स करना है इटैलिक्स भी एक स्टाइल है और ये जो लिपि हमने लिखा है इसे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं फिर आता है आपका ये फोन का साइज के लिए ग्रो करना मतलब फाउंड के साइज़ को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन करके ग्रो कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं फिर आता है आपका लास्ट बटन इस लाइन में ये है क्लियर फॉर्मेटिंग देखिए हमारा टेक्स्ट स्टार्टिंग में कैसा था यदि आप सारी फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाना चाहते हैं तो ये बटन आपके बहुत काम का है ये क्या करता है किसी भी टेक्स्ट से पूरी फॉर्मेटिंग को हटा देता है जैसे आप इसे क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये जैसा ओरिजिनल में था वैसा आ गया मतलब आप बहुत सारे इसमें इफेक्ट डाल दिए जो आपको पसंद ना आ रहे हो और आप एक एक करके अगर वापस इसे करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा तो बेहतर है कि आप क्या करिए सेलेक्शन करिए और इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दीजिए कई बार क्या होता है जब हम इंटरनेट से किसी चीज़ को कॉपी करते हैं कंटेंट
वॉट इज़ कंप्यूटर करने के बाद में आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं मान लीजिए कि आप यहाँ पे जाते हैं टेकोपीडिया नाम की वेबसाइट है और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है कि आप एक इंटरनेट से यदि आप क्या करना चाह रहे हैं आ, इतना पूरा का पूरा कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में इसे पेस्ट करते हैं तो वर्ड में जब आप इसे पेस्ट करेंगे ये सिलेक्शन हो गया और हम इसे कॉपी करते हैं कॉपी करने के बाद इसे वर्ड में ला पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से तो देखिए यहाँ पे कलर आ गया और दुनिया भर की जो फॉन्ट्स हैं अलग अलग आ गए तो यदि आप इसे सिलेक्शन करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो पूरी हट जाएगी मतलब ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा अब आप इसे अपने हिसाब से जमा सकते हैं कि ये चीज़ को बोल्ड करना है या किस चीज़ को आप इटैलिक्स करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं तो ये हो गया आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में आपका फॉन्ट नेम फॉन्ट साइज और इतनी चीज़ें अब बोल्ड इटैलिक्स के बाद में आता है कि आप सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो ये भी सब फॉन्ट स्टाइल्स में आते हैं तो देखिए इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ बट यहाँ पे बात ये हो रही है कि अभी जो बेसिक्स हैं फॉन्ट का नाम बोल्ड इटैलिक करना और इन सब चीज़ों को चेंज करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं और ज़्यादा ऑप्शन अगर आपको चाहिए फ़ॉन्ट में तो आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जा सकते हैं यहाँ से और जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस डी यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो दिखेगा आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है और आप कीबोर्ड से डायरेक्टली अगर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तो यहाँ से आप भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग करने से पहले आपका सिलेक्शन करना अनिवार्य है जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तो उसमें आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते जैसे आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन पहले करके आइए फिर साइज़ को बढ़ा दीजिए साइज़ को बढ़ाने के बाद आप जैसे ही ओके दबाएँगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी इस तरीके से तो आप सिलेक्शन करिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर जाइए और यहाँ से आप सेलेक्ट करके ओके करिए तो ये चेंज हो जाएगा एक बार और करके देखते हैं जैसे 22 कर दिया आपने ओके कर दिया ये चेंज हो गया तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं आपके फॉन्ट में तो आगे बढ़ते हैं अब आते हैं आपके इस पर स्ट्राइक थ्रू स्ट्राइक थ्रू क्या होता है जैसे आप इसके बीच में एक लाइन खींचना चाहते हैं स्ट्राइक लगाना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करेंगे ये भी एक इफेक्ट है टेक्स का उसके बाद आता है आपका सब स्क्रिप्ट तो सब स्क्रिप्ट समझने के लिए और सुपर स्क्रिप्ट समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जैसे x2 टू प्लस वाई टू मुझे ये लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आप कैसे लिखेंगे तो इसे हमको क्या करना है सुपर स्क्रिप्ट बनाना है तो टू जो है वो ऊपर आ जाएगा तो आप टू का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट बटन में क्लिक करेंगे तो एक्स और ये वाई का भी सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप हो जाएगा अब आगे आते हैं जैसे मान लीजिए आपको लिखना है H2O तो H2O तो आप ऐसे सिंपली टाइप कर देंगे लेकिन जैसे आपको मान लीजिए 2 को नीचे लाना है तो आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये H2 जो है नीचे आ जाएगा तो इस तरीके से आप फॉन्ट और डॉलर बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फिर आता है आपके टैक्स का कलर तो टैक्स का कलर चेंज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे आप कलर चाहते हैं येलो ये हाईलाइटनिंग कलर है मतलब ये केवल हाईलाइट करेगा और पर्टिकुलर टैक्स का कलर यदि आपको चेंज करना है तो आप फिर से सेलेक्शन बनाइए सेलेक्शन बनाने के बाद आप इसे कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसे मैं इसे ग्रीन कलर दे देता हूँ तो आप यहाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है पहले हमने कैसा लिखा था और अभी कैसा हो गया तो ये आपका फॉन्ट का जितना भी ऑप्शन है मैंने आपको बताया और यहाँ आपको यदि पूरा फॉन्ट का जितना भी हमने चेंजेस किया है यदि आप इसे एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लियर बटन दबाइए आपकी फॉर्मेटिंग जो है क्लियर हो जाएगी लेकिन यहाँ पर केवल बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा तो आप इसे जाके नो कलर कर सकते हैं तो आपका चीज़ चीज़ जो है वैसे ही वापस हो जाएगा तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही फिर अगले लेक्चर में हम होम टैप को आगे बढ़ेंगे तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और यदि आपके लिए नोट्स बनाने के लिए सहायता मंद है तो आप इस प्रैक्टिकल को रिपीट ज़रूर करिए और सारी चीज़ों के स्टेप लिखिए कि क्या चीज़ करने के लिए कैसे कैसे किया जाता है आप स्टेप बाई स्टेप लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा नोट्स बनेगा थैंक यू वेरी मच तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए थैंक यू